总算能安安静静的做一期视频啦！但是这俩终于消掉了。嗯，感谢北海，感谢厦门，让他俩在这蹲会儿吧，要不然咱的视频速度永远赶不上他俩下场的速度，可还行？哎呀，尤其最近啊，他俩各大平台不断端水，这 ins 都快成了他俩大型撒狗粮现场了。一个化身音乐博主，一个化身读书博主，天天和咱们玩你画我猜的游戏啊！我真是服了。我没想到哥哥 CP 还要不断提高自我的文化水平，这都什么事儿啊？咱们今天这期呢，就讲讲他那个五幺幺啊，那个戒指到底去哪了，还有那个星星月亮的事儿。但是在说这些之前，我一定要给大家讲一下关于他们俩抖音的历史。可能大家都觉得老婆前前的那个十一点二九的那个卡点是最强的。No no 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 no， 我可以跟姐妹们说，他俩抖音啊，前世今生的故事和现在这个一比，那就是八十块大锤和四十块小锤的区别啊。所以我一定要给你们先讲这个故事。另外，我还在结尾给大家收录了一个高甜彩蛋，一定要看到最后哦。好了，我们现在先去看看那个八十的大锤啊，抖音的故事。哎妈，你拍拍那种抖音啊，拍什么的时候就挺开心。那不是得营业吗？<笑>你也什么时候也拍起来？我们抖音互关了吗？啊，好，这样，抖音互关。<笑>然后呢，在网上。看他那个，你你看见老婆的苦行了吗？看你看他俩那小表情，真是真是服了！这关没关注你俩心里还没个数吗？啊，用得着捅到这个节目上来吗？说句实在话，要不是王牌直播，就是镜子在这儿提的这个抖音的这个事儿，我觉得很多人啊，很多人当时肯定还都不一定去考古老婆的这个抖音的这个事儿。啊，后来那个他不是提到这个抖音互关的问题嘛，然后大家就是那个去那儿扒了了，结果这一扒了，好吧，哎，老婆这个抖音啊可大有玄机，可太有意思了。他是什么时候开通的呢？你们可以看一下他第一条的那个抖音，应该是在十月份啊，十月份。那么我上一期视频的时候给大家讲过了，那个他们是九月底啊，九月底十月初还补拍了一个雪山的那个戏嘛。就呃，大概是十月十呃九月底十月的时候，他们俩才杀青啊，才出组啊，然后他就开了这个抖音。大家都知道，老婆啊，老婆就是一个老干部嘛，他那个既不玩淘宝，然后那个也不开抖音啊。结果从山河令啊，他出组了，他就开了抖音了。他不但开了啊，而且最灵性的是，他只关注了一个人。这个问题啊，当时是好多姐妹都在讨论，说他关注的到底是谁啊？有说是他妈妈的，有说是这个镜子的，但也有说是什么抖音小助手的，说啥的都有。就你们有没有注意到是老婆先提的这个抖音的这个问题哈、啊？就说啊，你抖音不是那个挺开心的吗？然后他俩才提到这个互关，我不知道你们有没有发现这个逻辑上的漏洞啊？这个这个事情它真有问题呀啊！啊你要是他的抖音，你怎么知道他很高兴呢？他不能拍的时候，他他都在你身边拍呀、啊！啊，你俩在一块儿啊，一个窝，他在你面前拍的呀，那、啊、这个就很有灵性了。大家觉得跟我是同感？我觉得真的是很奇怪啊！啊，你是敲门节的关注他了呀，还是说他在你面前拍的抖音啊？你怎么知道他那么开心啊？哎，他说明他还是很清楚他拍抖音的这个状态吗？然后之后两人才提到这个互关的这个问题。这这太有意思了，姐妹们，你们有没有同样的疑问？然后我再给大家补一个更有意思的细节啊，就是他这个不是在节目里，然后俩人在说那个互关的事儿吗？结果回家就那个姐妹儿啊，有一个特别厉害的姐妹儿，愣从这个俊子二百六十多万的这个粉丝里啊，把老婆给扒拉出来了。为你说牛不牛？这是个狠人啊！我跟你们说，我虽然不知道这姐妹是谁，但是浪浪定有你了不起呀、啊，姐妹儿，太牛了。但是呢，呃，就是被扒出来这件事之后呢，大家就发现啊，老婆呢这个关注啊，他这个关注变成了俩人。可是啊，可是又有灵性的来了，我再给你们补一个片。老婆嘛，他们下播了以后嘛，很多人就直接去盯他这个抖音的这个列表，然后啊，就发现他这个列表从一蹦到了二，就从二回到了一，然后又变到了二。我不知道你们有没有脑补到什么这个画面。
我琢磨啊，会不会老佛一开始就是关注的镜子啊？啊，他回去之后，他又随便关了一个。可是呢，他又一想，不对呀，这这人家万一扒出列表，能看到顺序啊，然后他就给取关了啊，取关了之后，他又重新关。这个只是我脑补的呀，这个自由心对不对？自由心正啊，姐妹们。但是啊，我一想到这个画面就笑哕了，真是公鸡毛同志太缺德了。你说你想让老婆关注你，你私底下说不就完了吗？你看看，把老婆给为难的呀，好不容易有个小秘密，还都在全网的监测下给吐露了。我估计啊，当时他就两种心态，要不然他就是知道老婆关注他，他就是想秀；要不然就是他想借着这个节目让老婆就关注他，不能不答应。哎呀，总之啊，这货就是个白切黑，说不定啥时候他就从那个大尾巴狗直接切成大尾巴狼了。同意他想秀的姐妹们扣一，同意他大尾巴狼的扣二。但是不管怎么说啊，就是就是现在老婆这列表当中唯二的两个人，其中之一肯定是他啊，这个就不用那个啥了，这锤的死死的。而且吧，你们看看，明星一般很少有老婆这样，就是我就关注一个人，然后还设置隐私，然后我现在关注两个人，我也设置隐私，你们再联想一下，他这个十一点二九，我上期跟你们说他做了一个粉丝设置，可见就是说他一开始。他录的那个生日愿望那个视频，他是仅粉丝可见的，啊、所以这个粉丝是谁呀、啊？哎呀，我天，你们磕到了没？这个前世今生，这个甜不甜？有没有意思？我觉得所有物料当中最暴击我的就是这个星星和月亮啊！他，呃，这老婆嘛是星星，然后镜子是月亮，哎，这都不重要。我不知道你们有没有看到我刚才发的最后那两张图，那是二零二零年三月二十七号，他俩在不认识彼此的情况下，在同一天，曾经一个人发了星星，一个人发了月亮。哇，姐妹们，你们磕到了吗？这是什么？这这就离谱！真的，我我觉得，就是我看到这些时候，我真的不知道该怎么说。你说所有的事情都可以说叫巧合，但是这这巧合实在是离谱。我也不知道用什么样的这个语言来形容了。原来上天真的是有这样的一个缘分，有这样的一种。巧合在他俩的身上，这还不能叫命运吗？这不就是天赐良缘吗？见没吗？三生石上救惊魂啊！啊，同意的请把这句话打上啊！这这个有没有磕到？这还不叫前世今生？他俩有，他俩后脑勺也没有长眼睛，他们总不能说我预测到将来我要遇见一个什么人，然后我就是会发什么星星月亮的这些，而且最重要最重要的还是他俩在同一天发了这样的一个东西，呃、哦，我无了。你们磕到了没？姐妹们都看到了，这个戒指第一次出现应该是在首唱会啊，首唱会那天出现的啊。那首唱会对于老婆的意义来说，你们都是知道的呀啊。但是你这有灵性的一点，我觉得问题了啊。这个戒指真的是很便宜，它不太符合老婆平常买东西的这个品味。而且呢，他在遇见这个淘宝达人宫西萌同志之后，这样买东西的品味好像真的出现了一个断崖式下跌啊！我以前就说过，他好像就是从五星级酒店直奔大排档的感觉啊！这有人跟您就说了啊，这是不能用钱来衡量的啊，情谊是无价的啊，是是不能衡量。可是呢，他这有意思的一点就是，他几万块的耳钉，他可以随时丢了就丢了，扔了就扔了啊！这一百多块钱的戒指，他从手上会一直保留到了现在。那对他来说，这个戒指。的意义是什么呢？大家想一想啊！而且他当时就是在首唱会的时候，他带了一对儿，这一对儿他原本是要给谁的？要给谁看的？啊，呃，你都知道，俊子是唯一的，就是首唱会指定嘉宾啊，所以想你们想一想，你们觉得这个戒指是他想给谁的？而现在这个戒指他少了一个，那一个去哪儿了？去谁那儿了？你们觉得呢，姐妹们？
我不知道大家看懂了没啊？就是它这个小红书的分类嘛，它其他的照片都挺那个正常的啊，分类。但就是到这张照片的时候，它就变成了婚礼分类了啊。它更有意思的是，这件事它被扒出来以后啊，就被人录出来了，然后发酵了以后呢，哎，它就把这个给改回去了啊。这个就特别的有意思，我不知道你们有没有 get 到他这个举动的这个点。他们俩现在是什么时期啊？啊，这个时期你做什么，就是别人都不会觉得特别奇怪哈。明知你还能收收割一锅流量，哎，他俩、啊、就偏偏反其道行之。你说，就是你不管怎么看他俩的行为，都觉得这俩是真的有事儿啦。演唱会马上就要来了，我这几天吧，这心情就跟掉大神一样，就是。特别的复杂，然后又又期待又激动，但是又有点紧张，<笑>就是很复杂的一种感觉，就感觉自己要嫁儿女似的那种老母亲的那种心态啊。这个可能比喻有点夸张了，但是就是感觉你你既激动他们的这个合体啊，都是但是又很紧张，就是生怕他俩那个就是出什么幺蛾子，但是又怕他俩不出什么幺蛾子。哎，我不知道怎么说什么了，语无伦次了，简直是。就是一想到演唱会就很激动啊，但是我去不了，因为因为我这个，呃，是有工作的，就是五一期间啊，五一期间是有工作的，所以我那天的直播也不知道能不能看上，哎呀，心里边就是很难受，我头一次就是不想干活了，就是不想工作了。接了很多的那个私信嘛，然后就是大家都说我磕的挺上头的，但是啊，但是我不瞒大家说，其实这是我第一次，就是真正意义上的去追星去磕这个真人 CP 啊，真的是开天辟地长这么大头一回，我只是在这个。生活当中是一个特别宅的人，就是玩玩游戏啊，就除了工作以外，就是玩玩游戏、看看小说了什么的。这样，我根本就不了解娱乐圈，更别说什么那个微博呀、超话呀什么这些啊，这就,就不懂。然后我就第一次看他们的这种互动的时候，我当时就觉得，哎，这个就是啊，挺上头，但是又又怀疑是不是就是大家这个营业都是这个样子的。然后我就去看了一下其他的 CP 啊，这个后期营业的一个互动，尤其是咱们这个镇魂啊，这个朱白两位老师，这个但是我就一。看啊，然后我就觉得这个这个朱白老师的这个互动啊也很有爱，但是跟他俩一比，这一脚就蹬回兄弟情了。嘻嘻，这俩怎么看都怎么不对劲儿啊！然后我就沉迷的呀，我是一发不可收拾，就是感觉你第一次磕真人 CP 就磕到真的了那种感觉。我我不知道有没有跟我同感的姐妹。嗯、呃，但是啊，上次我说那个答应大家就是演唱会生图啊，包括那个现场返场的一些情况，是因为我身边是有朋友在那个现场，所以说可以给大家应该是，呃，等演唱会结束之后，我可以给大家就是总结一下他们现场啊私底下的一些小活动啊，然后如果有什么高等片段的话，我先播给大家的啊，然后还有一些就是他们的生图什么的，我看看我能不能就是要来，然后到时候看吧，看情况再说。我不知道五一期间我到底是能做多少视频。我只能尽量了，这个实在是没办法，这有工作。然后那个还有就是，呃，我看到大家是想要那个第二期的那个限定花期的那个，我在做了，在做了哈，我就知道大家就是比较想让我快点更新啊，希望我快点发货。啊、这姐妹们，我这不是快递呀、啊，我也想尽快发货，但是就是我我我我这个又不是，我这个别说不是快递啊，就是快递，它也不是顺丰，我最多也就是在韵达跟邮政之间了。而且最重要的是，我不想为了那个速度就是降低质量啊，就是我做视频还是就是希望能够给大家一个比较好的东西。虽然我做的视频可能会有各种各样的问题吧，但是我还是会尽量做的更好一点啊。就是大家给我一点点时间，我争取啊。就是这个期的视频，我是想在五一期间就是发的，因为我感觉五一啊，就是稍微我可能还会有一两天的休息，所以我觉得那个时期时候就是包括大家和我，可能都就是都会有多一点的时间去做视频嘛。然后还有那个演唱。会啊，我我我也很想看演唱会，我想去做演唱会的视频，我不知道大家有没有想看呢？啊，不行了，想起来我又激动了，就是每天一临到那个演唱会，我我就激动，我现在每天就是一想到那个，我晚上就睡不着啊，我昨天就是到凌晨两两点多钟才睡，哎，怎么办呀、啊？到那天我会失眠了吧？啊，救救孩子吧，这可咋整？啊、哦，我不行了，我得冷静冷静了。然后再再再唠下去的话，我就不知道这个视频要审核到什么什么年头了。咱们今天就唠到这儿吧。啊，不知道大家还是否满意今天的啊今天的内容？路过的别忘忘了留赞哦。啊，爱你们，咱们明天见。嗯啊。